মানে প্রথমত হচ্ছে যে শরীর তোমার খারাপ খারাপ না ঠিক আছে না আজকে এটা দেখে ঘাবড়ে গেছি চোখে লাগে এটা হবে এটা কারণ আমার ব্লাড থিনা গুলো খুব হাই তো আচ্ছা আচ্ছা ব্লাড থিনা গুলো যেহেতু চলে কাপে গ্লাসে দেখ গ্লাসে হ্যাঁ তো ওই কারণে আজকে এমনি শরীর ঠিক আছে পুরো ফিট এন্ড ফাইন এসেই আমি দেখতে পাই যে এখনো আসলে তোমার সঙ্গে কথা বলা খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কারণ আমি প্রবীণই বলবো ইন্ডাস্ট্রিতে এখন তো এতদিন ধরে কাজ করছে এরকম লোক সংখ্যা কমে আসছে নতুন মুখ হ্যাঁ অনেক নতুন মুখ তার মধ্যে তোমার কত কতগুলো বছর হলো ফর্টি ওয়ান মানে আমরা তখন কত ছোট কোথায় নাইনটি থ্রি হ্যাঁ সেই আর সেই সময়ে তোমার ফেসটা আমার কাছে কিন্তু বাংলা ছবিতে আনকনভেনশনাল মানে আলাদা একটু এই যে একটা मानते इच्छा আমার সেই অর্থে সেই বলতে অঞ্জন চৌধুরীর ছবি বড় বুধ গানের উপরে না কাজ করা এন্ড আই ওয়াজ নট কমফোর্টেবল ওকে 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 তখনকার দিনে ধরো মিটু দা বা মাদা বা চিরঞ্জিত দিকে হ্যাঁ অতটা আমার মনে হয় না ভালো ডান্সার ছিল ওই সময়কার হ্যাঁ মানে তাপস দা খুব ভালো ডান্সার ছিল তা না তাও নয় হ্যাঁ তবে ওই সময়কার ভালো দেখতে মানুষ তাপসদা তারপরে সেই সময় হ্যাঁ ওটা বিষয় ছিল পরবর্তীকালে সবাই পাল্টে গেছেন আর কি এবারে মানে সেই সময় এই যে তোমার সেই সময় এই সময় একই প্রশ্ন সবার আমাদের তাও উত্তর তুমি খুব বেশি যে ডিপলি দেবে তাও নয় কিন্তু এই যে সবাই বলে আগে ভালো ছিল এখন খারাপ হয়ে যাচ্ছে সব পুরো বিষয়টা আমার একটা শুরু দেখি যেন মানে আমি ভীষণভাবে না কন্টেম্পোরারি থাকতে চাই মানে আমি নিজের চোখে দেখেছি ধরো যখন আমরা শুরু করি কারিয়ার বা যখন ছবি দেখা শুরু করি মনোজ কুমার তখন একটা ক্রেসে ক্রান্তি যখন ডিরেক্ট করলেন একদম একদম মানে তখন হই হই পড়ে কিন্তু টিকে থাকলেন যাশোক তার কারণ ছিল ভিজ যারাতে দেখবেন আদিত্য চোপড়া স্ক্রিপ্ট লিখেছে উনি ডিরেক্ট করছে রাইট হ্যাঁ হ্যাঁ সো আমি বিশ্বাস করি যে এই সময়টায় আমি আছি সেটাই বেস্ট ঠিক এটা দারুণ দারুণ কথা সো ইউ হ্যাভ টু মুভ উইথ টাইম আমি শুধু যদি পেছনের দিকে তাকিয়ে থাকি হোমলি খেলে পড়ে একদম আমার এই ছেলে মেলে পুরো আজকে এই যুগের যে ছেলে মেয়েরা তারা যে চোদ্দ ঘন্টা করে নিয়মিত যেভাবে খাটে তখনকার দিনে আট ঘন্টা পরে তুমি লোক পেতে ঠিক কেউ ছিল না গাড়ি গিয়ে কখন সে চা খাবে চা খাবে তারা ছিল একদম এখনকার সেই যুগে অনেক সিনিয়র সে সে রিল করে এ সে করে ওইসব দেখে আর ওইসব বলে লাভ নেই ওটা এখন চলছে মানে আমি জানি না ব্যাকস্টোরি তোমার তোমার স্কুলিং কোথায় আমি ভাবতাম যে তুমি বোধহয় অন্য রাজ্যে হয়তো বড় টড় হয়েছো জন্ম লেগার ওকে এখানেই পুরো জন্ম লেগানসি লেগানসি যারা চেনে খুব ভালো করে চেনে অনিল দত্তর যে স্ত্রী হ্যাঁ 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 উনি আমাকে প্রায় আমার জন্ম হতে আমাকে দেখেছেন আমারই পাড়া 
তো দিদি যখন আমরা বড় হচ্ছি তখন উনি কলেজের দিকে কলেজ শেষ তোমার আদব কায়দাটা পুরো আলাদা না মানে এই যে একটা ফরাসি বলবো না এই যে একটা ব্যাপার আর কি এই এইটা কিভাবে তৈরি হলো কোনো চেষ্টা থাকে দেখো তুমি প্রিটেন্ড করতে না আমি যে পরিবারকে বিলং করি বা ধরো আমার ছোটবেলা বাবা রেগুলারলি গলফ খেলতে আমাকে গলফের ট্রেনিংয়ের জন্য নিয়ে গেলেন আমার নিজের একটা কিট হলো সবই হলো তখন প্রচুর দাম কিন্তু আমি যেতাম ওখানে বাটের টোস্ট খেতে আচ্ছা আমার গল্পে কোনো ইচ্ছে তারপরে আমার স্কোয়াশ শেখা টলিগঞ্জ ক্লাবে হর্স রাইডিং শেখা টলিগঞ্জ ক্লাবে তখন অ্যান্থনি বলে ট্রেনার ছিল এখন কোথায় আছে অ্যান্থনি ছিলেন সো আমি বলবো সেই অর্থে যদি তুমি বলো দেন আই বন উইথ দ্য সিলভার স্পুর যেটা বলো স্ট্রাগল আমি অনেক জীবনে পরে দিকে অনেক পরে এটা করেছো তুমি হ্যাঁ বাবার ছাতার তলা দিকে যেই বেরোম আর নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করবে স্ট্রাগলটা তো ওখান থেকে শুরু তার আগে স্ট্রাগল বলে মানে বস্তু কি আমি হ্যাঁ সেটা তুমি বাট আমি তখনও খুব হ্যাপি ছিলাম আমি স্ট্রাগলেও খুব হ্যাপি ছিলাম তার কারণ এই জায়গাটাকে আমি ভালোবেসি এটাই আমি করতে চাই হ্যাঁ ভালোবাসলে তখন তো আর কোনো যখন আমি জম্মু থেকে ফিরলাম আমি থাকলে হয়তো আমি ইন্ডাস্ট্রিয়াল হতাম কারণ আমাদের বাবার যে কারখানা এবং আমি একমাত্র ছেলে তিনটে দিদি তাদের সেই বিজনেসটা যদি আমি সামনে রাখতাম জম্মু কাশ্মীরে একটাই হাই ডেন্সিটি পলিএথিলিন পাইপের প্লান্ট ছিল আচ্ছা 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 ওকে আর এইচডিপি কেন ইম্পর্টেন্ট কারণ যত ঠান্ডা জায়গা সেখানে যে জিআই পাইপ আমরা লোহার পাইপ দিই তাতে জল জমে যায় আচ্ছা ওকে সেই জন্য সুতার রিপ্লেসমেন্ট হচ্ছে পোর্টেবল ওয়াটার সাপ্লাই যত জায়গা ছিল ও রোল এইচডিপি আচ্ছা এটা একমাত্র কারখানা আমার বাবার ছিল তো সেখানে আমি বেরিয়ে এলাম আমি না আমার ইচ্ছে পালানোর পথ পাচ্ছিলাম তার মানে তোমার কাছে প্রাধান্য ছিল না পয়সা কখনো না 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 কোনো দিন যে টাকা ঐশ্বর্য কোনো দিন আমি যখন টাকা থাকে না তখন আমি ইনসিকিউর থাকি না যখন টাকা থাকে তখন আমি মন না সো আমার ওই রিলেশনশিপটা এমন না যে ফাইনালি আমি বাবা থেকে প্রচুর কিছু আমার যেটুকু স্থায়ী অস্থায়ী যা সব নাইনটি নাইন পার্সেন্ট আমার আর আমার স্ত্রীর অবদানে হয় সো সেই জায়গা থেকে আমি যে খুব ইনহেরিট করেছি তাও নয় ওয়াট হ্যাভ ইনহেরিটেড ইজ পজিটিভিটি এই সভ্যতা ইজ ম্যানার্স রাইট রাইট এবং যেটাকে মানুষ বলে না প্রায় ঠিক বলবো না বাট তুমি আমাকে ছোট করলিস তুমি যেই হ আমি তোমার সাথে আর মিশবো না হ্যাঁ এই যে কিছু জায়গা হ্যাঁ যত বড়ই স্টার হও যত বড়ই তুমি একদম হনু হও বুঝতে পেরেছি আমার কাছে তোমার ভ্যালিউ ততক্ষণ যতক্ষণ তুমি আমাকে ভালোবাসো ঠিক তোমার ভালোবাসার দাম আছে আর যদি খারাপ খারাপ লাগেও তার জন্য তাকে রিজেনটা দিতে হবে মানে খারাপ বলে দিলাম তোমাকে না খারাপ লাগতে পারে তো সবার মধ্যে আমাদের মধ্যে তো একটা সেলফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি যদি কারোর সাথে মিসবিহেভ করি সবচেয়ে আগে আমি জানতে পারবো আমি মিসবিহেভ করব রাইট 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 সো যেই মুহূর্তে আমি বুঝি যে আমার দোষ সবথেকে আগে সরি তুমি কিন্তু আমার মুখে আবার যেই মুহূর্তে আমি জানবো আমার দোষ না আই উইল নেভার সে সরি জাস্ট টু কিপ দ্য রিলেশনশিপ ঠিক এটা খুব দারুণ জিনিস বলেছো এটা শেখা উচিত সবারই আমার যারা যারা আজ অবধি বন্ধু আছে তারা খুব ভালো ভালো জায়গায় আছে কিন্তু বন্ধুত্বর পেছনে কোনো কারণ নেই রিজন নেই কোনো সে কাজ করলে আমি কাজ পাবো বা তার ছাড়া আমার ওকে হ্যাঁ এখন যেটা চলে খুব যে রিলেশন রাখছি এটা কারণে হ্যাঁ আমার ইন্ডাস্ট্রিতে আসা কারো মুখ দেখে তো আসে যারা এখন কাজ করছে তারা কেউ ছিলেন যখন একদম ওটাই তখন শুরুতে বলছিলাম যে যাকে পাচ্ছি এখন আজকে আমার কাছে মানুষের ব্যবহারটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর শব্দটা আমি বারবারই পাচ্ছি না আমার সেলফ রেসপেক্ট শব্দটা পাচ্ছি না আমার সেলফ রেসপেক্ট খুব ইম্পর্টেন্ট আত্মসম্মান মানে হ্যাঁ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা আমি ভুলও হতে পারি এই যে ভরতলক্ষ্মীর সামনে ভরতকল স্টুডিওটা তোমারই ছিল তো হ্যাঁ ভরতলক্ষ্মী উল্টো উল্টো দিকে 
আমি সেই সময় দেখেছি কাজও করেছি আমি ওখানে এবার এই ভাবনা কি করে আসলো মানে অনেকেই তো এরকম না ওটা আমার বাবার কারখানা ছিল সেটাকে তুমি কনভার্ট করে দিয়েছিলে তখন ওকে সিপিএম এর আমলে হ্যাঁ 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 ওই লাল ঝান্ডা দেখে বন্ধ হয়ে গেছে আচ্ছা তখন আর কিছু করার ছিল না সো পরবর্তীকালে যখন আমি নিজে লাইন প্রডিউস করতে শুরু করলাম আই বিকেম এন এক্সিকিউটিভ প্রডিউসার তখন ওটাকে এই মেশিনারিগুলোকে সবটাকে বিক্রি করে দিয়ে তখন সেই জায়গা নিয়ে আমি একদম কাজও করেছি খুব সুন্দর ছিল বিষয় 95 এন্ড 96 ফেব্রুয়ারি থেকে আমরা শুটিং শুরু করি এখন কি ওই জায়গাটা ইউজ হয় অন্য কোনো কাজে না না ওটা ওটা আমার জমি ছিল আমাদের জমি হ্যাঁ হ্যাঁ লিজ আউট জমি ছিল পরবর্তীকালে মার্লিনের অক্সফোর্ডটাও করে ওকে 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 মানে তার একটা এখন আমি চিনতে পারি না ঠিক কারণ গলিতে ঢুকে যেতে হতো জায়গাটা তো এখন এই তুমি যেটা বললে যে এখনকার ছেলে মেয়েদের ভালো লাগে মিশতে ভালো লাগে নতুন করে কাজ করতে টিপস কোন দেওয়ার রয়েছে মানে নতুন যারা মানে তোমাদের সময় যে স্ট্রাগল আমি বলবো বা ডেডিকেশন কোথাও আমার মনে হয় সেটা একটু কমে আমাদের স্ট্রাগল না অন্য রকম ছিল মানে টেলিভিশন যখন আমি এলাম তখন টেলিভিশন ছিল একটা ছিল আমার চোখের সামনে দূরদর্শনের কাজগুলো শুরু হলো তারপরে আস্তে আস্তে আলফা বাংলা তাই দু ঘন্টা এলো তারপরে আলফা বাংলা এলো তারপরে ইটিভি এলো তখন আমরা হায়দ্রাবাদ গিয়ে কাজ করি আটানব্বই সালে হায়দ্রাবাদ গিয়ে গিয়ে কাজ করি সো এইভাবে ফেস ছিল এখনকার স্ট্রাগল অন্য এখনকার স্ট্রাগল হচ্ছে টিকে থাকার স্ট্রাগল তুমি হয়তো ভালো তোমার মধ্যে সেই ব্যাপারটা আছে বা তুমি দেখতে শুনতে ভালো তুমি ইমিডিয়েটলি কাজ পেয়ে যাবে তারপর সাস্টেনেবিলিটি মানে সেইটা কারণ ছেলে মেয়েরাও প্রচুর চলে এসছে ঠিক অপরচুনিটিও প্রচুর আছে কিন্তু সেই পরিমাণে পার্সেন্টেজ ওয়াইজ আমাদের আমাদের যুগে হয়তো অনেকে আসত না আমি যেরকম বাই চয়েস এসছি আমি যাদবপুরে এম বি এ পড়াশোনা করছি সেকেন্ড ইয়ার থ্রি ইয়ার্স থাকে এম বি এটা ছেড়ে দিয়ে আমি এখানে সো আই কেম হিয়ার বাই চয়েস নট বিকজ যে আমি কিছু আর পারছি না বলে এখানে এটা তোমার ইচ্ছে সো আমার ব্যাপার হচ্ছে যে হু এভার কামস হিয়ার শুড লাভ ইট ভালোবাসবে এই ভালোবাসার একটা দাম আছে অ্যান্ড যে কোনো জিনিস তোমাকে নিজেকে স্টাবলিশ করতে বা ওভারঅল তোমার সময় লাগে গিভ ইট দ্যাট টাইম মানে এখন আমি আজ তুমি ঠিক বুঝলে সেটা হঠাৎ সময় লাগবে বড় হয়ে গেল সেটা হয় না কারণ কি আমি কেন বড় তোমার প্রশ্ন করছি বলতো তোমার ইনস্টিটিউট নিয়েও আমি আসবো তো একটা ভালো কাজ হচ্ছে ওখানে সেখানোর সবাই এখন মনে হচ্ছে কোথাও একটা আমার চেনাশোনার মধ্যে যে রাতারাতি স্টার হয়ে যাবো মানে আমি শিখে যাবো একটা ইনস্টিটিউট ঢুকবো বা অভিনয় শিখে যাবো কালকেই তো পেয়ে যাবো তারপরে এক বছরের মধ্যে আমি চিনে যাবে দেখো সময়টা এমন না যে টু মিনিট ম্যাগি এটা আসার পর থেকে যেটা হয়েছে সব কিছু ইনস্টেন্ট ডিজিটাল আসার পর ধর এই যে ইনস্টেন্ট ফেমাস হওয়া আমি আজ একটা ভিডিও ছাড়বো কাল ভাইরাল হয়ে যাবে এইটা এসছে বাট যারা সত্যি প্রিয়ার তাদের আমি একটা কথাই বলবো যে নার্চার করো নিজেকে নার্চার করো নিজের ইনস্টিটিউটে বলো তা তারা তো কেউ তোমাকে কাজ দেবে না কিছু হবেও ইনস্ট্যান্টলি কাজ পেলেও সেখান থেকে যখন রিজেকশন ফেস করবে আর তুমি রুখে দাঁড়াতে পারবে ফলে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে শেখো মানে আমার ইনস্টিটিউটের একটা আলাদা আমি কেন আলাদা বলি তার কারণ আমি নিজে কোনো ক্লাস নিই না যে কটা মেন্টর ক্লাস নেয় তারা সব ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা আরে বাস তপস্যা দাসগুপ্তা হোক পরিবহন মিস্ত্রি হোক প্রশান্ত সূত্রধর হোক ইফসিতা হোক সপ্তর্ষি একমাত্র এক্সেপশন বিকজ ছোটোবেলা থেকে সে থিয়েটার করেছে এবং এখন সেও ব্যস্ত এখন সবাই নিজের ফিল্ডে এক্সপার্ট হয়ে যায় এনএসডি সবাই যে কালে হ্যাঁ হ্যাঁ কারেক্ট এবং আমার মনে হয় যে যেহেতু তারা তিন বছর দিয়ে শিখে এসছে তাদের কাছে সেই লাইসেন্সটা আছে যে এবং আমার যারা আমি তাদের বলেছি যে তোমার ক্লাস শেষ হয়ে গেল মানে জীবনের শেষ না ঠিক সম্পর্ক এই দরজা সবসময় খোলা আছে যখন ইচ্ছে তুমি এসে ক্লাস করতে পারো ক্লাস রানিং আছে টেকনিক্যালি জায়গার অসুবিধা হয় তাহলে ওরা বলে দেবে 
না কিন্তু তোমরা রেগুলার আসবে রেগুলার বসবে রেগুলার তোমরা একটা ধরো স্ক্রিপ্ট আছে আবার তো অনেকগুলো স্ক্রিপ্ট স্ক্রিপ্ট নিয়ে তোমরা প্র্যাকটিস করবে জায়গাটা তোমাদের কাছে থাকে ইট ইজ নেভার ইট ইজ নেভার বিন যে তাদের টাকায় আমার সংসার যেটা প্র্যাকটিক্যালি সবাই দিস ইজ এ চ্যারিটেবল ফর মি ইট ইজ এ চ্যারিটেবল প্লেস সামথিং দ্যাট আই লাইক আই লাভ আমি যেখানেই দাঁড়িয়ে আছি একটা সাইবার ক্রাইম হলো আমি ন্যাশনাল সাইবার সেলে ফোন করলাম ভারত কল শোনাতে উনি বললেন আচ্ছা আপনি কি অভিনয় করেন অভিনেতা ভারত এইটা আমার কাছে একদম একদম মানে এইটা তো এটা কত টাকা দিয়ে তুমি কিনতে না এটা সম্ভব নয় এই এতগুলো বছরের দাম ধরো আমি বাংলাদেশ ঢাকা এয়ারপোর্টে নামলাম সবাই টানা সিময়ের তখন কথা আমি যেখানেই গেছি শুধু কুমিল্লার দিকে গেছি মানে ঢাকা কুমিল্লার কথা হ্যাঁ হ্যাঁ সন্দীপুর না জায়গাটা এক্স্যাক্ট ওখানে আমরা শুটিং করছি সো ওদের সাকিবের সাথে আমি একটা ছবি করেছি বলে এই যে ভালোবাসা এর কোনো দাম এর দাম এই রেকগনিশন এটা কোনো দাম এটা একটা নেশা এটা আছে এটা আছে অবশ্যই আছে সো একটা ভালো লাগা আছে ফলে সেটাকে কোনো জিনিস দিয়ে তুমি রিপ্লেস করতে একদম এখনো প্রশ্ন আমার একটাই রয়ে গেছে সাস্টেনেবিলিটির জন্য কি করব বা করবে সবাই সব থেকে সততা প্রথম চাবি হার্ডওয়ার্ক দ্বিতীয় চাবি বিকল্প নেই হার্ডওয়ার্ক বিকল্প নেই আর অলওয়েজ রিমেন পজিটিভ পজিটিভিটি ছাড়া মানুষ অসুস্থ হয় মানুষের মাথার উপর দিকে ছাদ ছিল অনেক কিছু সবটার রেজাল্ট বা সবটার সলিউশন হলো তোমার অ্যাটিটিউড ইন লাইফ সেই অ্যাটিটিউডের জায়গা থেকে আমি বলবো যত পজিটিভ থাকবে কারণ সমস্যা যখন হয়ে গেছে হয়ে গেছে আর ধরো ধরো কারো বাবা চলে গেছে ফিরিয়ে তুমি আনতে পারো না ইমিডিয়েটলি মানুষের দায়িত্ব কি মা যাতে ভালো থাকে ঠিক ওনার কাজ যেন সুস্থভাবে হয় দিদিরা ভাইয়েরা বোনেরা তারা যেন ভালো থাকে ঠিকভাবে হ্যাঁ সো ইয়ার অ্যাটিটিউড ইন লাইফ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইউ রিমেন পজিটিভ ইজ অ্যানাদার পার্ট আচ্ছা এই যে রিসেন্ট টাইমসেই বলবো আমরা একটা খুব শব্দ শুনছি না যে এই ডিপ্রেশন ছিল না তো আগে ছিল দেখো এটাও যে তুমি ডিপ্রেশনকে দোষ দেবে তাও না মানুষকে দোষ দেবে তাও না যুগ পাল্টে গেছে সিচুয়েশন আগেকার দিনে কেন এখনো তুমি যদি সত্যি বিজনেসম্যানকে দেখো ওর পকেটে যেদিন পঞ্চাশ লাখ টাকা হবে সেদিনও পাঁচ লাখ টাকার গাড়ি কিনবে আমাদের এই ফিল্ডে ছোট থেকে বড় সবার যুগের সাথে তুমি তার কোনো বিকল্প নেই সেভ মানি এইটুকু সময় একটা ফেজ আসে অভিনেতার জীবন স্পেশালি বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ যে ফেজটাকে তুমি এটা ধরে রাখবে যে ফেজ সারা জীবন থাকবে থাকবে না একদমই একদমই ভালো সময় থাকে না আবার খারাপ সময় থাকে সো ইটস এ সাইকেল সো সাইকেলের মধ্যে তোমাকে ইউ হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল একটু প্ল্যানিং এই যে তুমি গাড়ির গল্পটা বললে মানে এই রেফারেন্স জাস্ট মনে হলো তুমি যেহেতু অনেকটা আগে পুরনো কাউর কথা মনে পড়ে এক্সাম্পল যে ওনাদের দেখেছ যে কীভাবে তারা কোন মাপে ছিল কিন্তু কীভাবে চলতেন মানে অত আগে দেখতে হবে না একটু এক্সাম্পল কুশল চক্রবর্তীকে দেখো হ্যাঁ তুমি পিন্টু দা মানে কৌশিকটাকে দেখো তার আগের যদি কথা বলি তাপস দা তাপস পাল ঠিক খুব সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি তাপসদার বাড়িতে যে কোনো সময় তাপসদা বলতো চলে এসো কথা আছে যেতাম 
অন্তত তিন রকমের মাছ হতো বাড়ি অন্তত তিন রকম ছিল খাওয়া দাওয়া সমিত ভঞ্জ ওকে ডিরেক্ট করেছেন ওনার সাথে অভিনয় করেছি আমি ওনার বাড়িতে গেলে তুমি তিন রকমের মাছ যে কোনো সময় তুমি আনাউন্স চলে যাও লাঞ্চ টাইম বাট বাকি প্ল্যানিংগুলো খুব সুন্দরভাবে এই টাকা এই এই ডিপোজিটে যাবে এইটা এইটা শুনে মজা লাগলো খুব কারণ এখন মধ্যে উল্টোতে যাবে এইটুকু টাকা ইন্স্যুরেন্সে যাবে এই প্ল্যানিংগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট এখন কিন্তু তুমি কোথাও গেলে মাছ পাবে না তিন রকমের অ্যাশিওর না না আমার বাড়িতে হয়তো তো অন্যদের খাবার হয়তো অর্ডার দিয়ে আনিয়ে নেবে হ্যাঁ সেটা আলাদা ব্যাপার তিন রকম বাঙালি যেটা ছিল আগে খুব যে খাওয়া দাওয়া টাকা খুব মাছ চিকেন বা মাটন মাটন এটা ছিল বাঙালির ঠিক এখন আমাদের একটু অন্য কিছু দিয়ে বোধহয় খরচাটা বেশি হয় মানে যারা বুঝে করি ঠিক আছে হ্যাঁ মানে কেএফসি নেসেসিটি আইফোন নেসেসিটি এগুলো সব নেসেসিটি জায়গা তখন তো মানে এই নেসেসিটি গুলো ছিল না ছিল না তোমার ট্যাবও থাকতে হবে তোমার আইফোনও থাকতে হবে তোমার আলাদাভাবে ল্যাপটপও থাকতে হবে তোমার পিএস থ্রিও থাকতে হবে তোমার স্মার্ট টিভিও থাকতে হবে তোমার বড় সাউন্ড সিস্টেম থাকতে হবে সারাউন্ড সাউন্ড থাকতে হবে বড় এই লিস্টটা ছিল না সবার কাছে ছিল এখন প্রত্যেকের কাছে ছিল সবার কাছে সুন্দর সুন্দর বাড়ি ছিল হ্যাঁ ফ্যামিলিগুলো খুব আমার কাছে আমাদের দেখা তাপসদা পিন্টুদা কুশল এরা হচ্ছে মাস্টার আশীর্বাদে আই নো আমার দায়িত্ব হচ্ছে আমার স্ত্রী এবং আমার ওটা আমার খুব ইন্টারেস্টিং লাগে আমি ফেসবুক ফলো করি তো সেই জায়গা থেকে যেইটুকু আছে ওদের সাপোর্টটা হয় মানে সবাই এটা জানি আমার বলা ঠিক হবে কি না কিন্তু সবাই অনেককেই এই ইন্ডাস্ট্রি ফ্যামিলি লাইফ তো খুব একটা রিভিল কেউ করে না আর এরকম সুন্দরভাবে কাটে না যেটা তুমি তোমার দেখতে পাই বেশ একটু ঘুরতে গেলে এই জন্মদিন পালন হলো একটু এটা হলো দেখো হ্যাঁ সেই মধ্যে তো টাচটা আমি পাই জানো তো সেই আমাদের টাইম আছে আমার মধ্যে না মানে আমার বাবা খুব ফ্ল্যাট পয়েন্ট ছিল আমি সেখান থেকে একদমই ইউ টার্ন নিলাম হুম হুম আমার বাবার শেষ দুটো বছর আড়াইটা বছর যা টাকা আমরা হসপিটালে খরচ করি আচ্ছা ওকে ওকে সো বাই দ্য টাইম আই রিয়েলাইজ বাই দ্য টাইম আই ওয়াজ 30 আমি কিন্তু আমার মেডিকেলি আই ওয়াজ কাম যতটুকু পসিবল তখন কর দিই থেকে আজব এরপরে বাকি যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে being flamboyant is different and being in love with your family is shampurno alada different tick i mean my respect my wife i respect her struggle ebong ami sob shomoy sob interview te boli je she korit karma amar taki niye chinta kore amar meke niye chinta tick karon me oi struggle ba oi ta parbe na na kan o amar ekta comfortable life tick 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 thank you parbe pole she jayga theke ami bolbo je i want her to live a normal life মানে আমার মা কেউ পাবে ও জয়শ্রী মা বাবা কেউ পাবে ওই নমই পরিবেশটা আমি চেষ্টা করি মেইনটেইন করি খুব প্রয়োজন এটা সেটা ওরই কাজ দেবে কারণ নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি তো জানো ওর কোন দিন আর কোন ভাই বোন হবে না ফলে ওকে আরেকটু সোশ্যাল হতে হবে মানুষের সাথে মিশতে হবে যা সেটে পৌঁছে গেলে এই যে হবে এক্ষুনি শুট এটা ছাড়া আর কি ভাল লাগে নেক্সট থিং সিনেমা দেখা দেখা বা নেটফ্লিক্স অ্যামাজন প্রাইম সোনি লিভ হইচই আড্ডা টাইম তুমি আমার মানে এই সব কটাই কিন্তু সাবস্ক্রাইব সেম সব সময় কাটে এই দিয়ে আমারও সো এটার বাইরের জগৎ তুমি যদি বলো আমার বাড়ি এই বাড়িতে যখন স্ত্রী আর মেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে তারপরের সময়টুকু আমার কত অপশন আছে সেখানে বলো তো এই দেখার প্রচুর আর এত ভালো কাজ দেখতে পাচ্ছি প্লাস তোমার দেখার একটা ন্যাক হ্যাঁ হ্যাঁ তো 
এটা তো হ্যাঁ সবার থাকে থাকতে হয় ইচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ অনেকের অনেক কিছু আছে আমার এইটুকুই জগৎ আই ওয়ার্ক ইন দি ইন্ডাস্ট্রি আই ব্রিদ ফিল্মস মানে এটার জন্য পুরোটাই হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা এই যে তুমি এই কাজগুলো দেখতে পাচ্ছ হিন্দির এই নেটফ্লিক্সে আমরা অনেকগুলো কাজে নাম বলছি না সবাই জানি ভালো কাজগুলো মানে ইচ্ছে হচ্ছে কি যে এখানেও এরকম কাজ হোক এখানে না এখানে হবে না হবে না বাংলা হবে না তার কারণ হচ্ছে সেই বাজেটটাই নেই আসুক মার্কেটটা ডেভেলপ করুক মানে আনুরাগ বলতেই পারে হ্যাঁ এইটা রাইট কারেন্ট টপিক যে ঘাটিয়া হ্যাঁ ঘাটিয়া হ্যাঁ বলতেই পারে হ্যাঁ বাট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে একটা রিজিয়নাল রিজিয়নাল তো তেলুগু রিজিয়ন ওরা তো রিজিয়নাল হ্যাঁ এবং বাংলার মার্কেট যেখান থেকে টার্ন করার কথা ছিল সেইভাবে সারা পেল না মানুষ তো মুখ ঘুরিয়ে নিল টেকনিক্যালি মুখ ঘুরিয়ে নিল যে ছবিগুলো আমার মনে হয় যে ফিগার্সগুলো আসে অনেকটা ম্যানিপুলেটেড ফিগার হ্যাঁ হ্যাঁ কিছু ছবি डेफिनेटলি কাজ করে ঠিক 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 বাকিটা অনেকটাই ম্যানিপুলেটেড এখনকার যা ম্যানিপুলেটেড এটা একদম সো ডোন্ট এক্সপেক্ট কাজটা হবে কি আর এখন কি রকম একটা হচ্ছে না যে অডিয়েন্স বোঝা যাচ্ছে না বোঝা যাচ্ছে না একদম বোঝা যাচ্ছে একদম বোঝা যাচ্ছে এই ছবিটা সবাই বিলিভ করছে ভালো হবে ক্লিকই করলো না করলো এবং আমার পার্সোনালি যেহেতু আমি ঋতুদার সাথে কাজ করেছি আমার ঋতুদার একটা ছবি যেটা আমার মনে হয় তার শ্রেষ্ঠ ছবি সেই ছবি কিন্তু চললই না প্রপার রিলিজ তো পেলই না আর চলল রিলায়েন্স প্রডিউস করেছিল যেটার জন্য আমাদের অনন্য ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেল আমাদের আবহমান 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 ওয়াজ ঋতু দাস বেস্ট হ্যাঁ অসাধারণ অসাধারণ মানে কিন্তু সেটা সেল পেল না সেল হয়তো দহন পেল ঠিক 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 সেল হয়তো অন্য কোন লাস্ট ইয়ার পেল হয়তো অমিতাভ बच्चन আছে বলে অ্যাকচুয়াল ছবিটা যে অ্যাকচুয়ালি ঋতু দাস সুন্দর স্টোরি টেলিংটা বলে আমার দেখা ঋতু দাস বেস্ট ছবি হচ্ছে আবহমান আবহমান আর রিলেশনশিপ নিয়ে অত সুন্দর কাজ আমি খেলা করেছি হ্যাঁ আপনার সাথে খেলা করেছি খেলা দিয়েছি রাইট অপর্ণা সেনের সাথে মিস্টার মিস জায়গা মিস্টার মিস জায়গা তো ওভারঅল আমি বলছি যে দর্শককে অত সহজে বুঝবে না আচ্ছা এই যে এত এতজন ডিরেক্টরের সঙ্গে তুমি যাদের সঙ্গে কাজ করেছো নামগুলো শুনে আরও বেশি নস্টালিক তো হয়ে গেলাম প্রশ্ন হচ্ছে যে এখন বাজে প্রশ্ন না এইগুলো কন্ট্রোভার্সিয়াল এখন এই মাপে ডিরেক্টর দেখতে পাও চোখে পড়ে কোন মাপে এই যে ধরো ঋতুদা অপর্ণা সেন অঞ্জন দত্ত কেন পাই না ডেফিনেটলি পাই দেখো আমি তোমাকে আগেই বললাম আমি খুব পজিটিভ সৃজিতের মধ্যে কিছু গুণ আছে কৌশিক কৌশিক গাঙ্গুলির মধ্যে এই দুটো নাম তো আছে বলছি না বললামই না না অসাধারণ শিবুর মধ্যে মন্দিতা রাইট রাইট মন্দিতা দীর মধ্যে অনেকগুলো গুণ আছে এমন কিছু না যে রাইট হাতি ঘোড়া হ্যাঁ মানে খুব একটা কোনো ডিফারেন্স আছে আমি রাইট রাইট কাজ করেছি আমি রিনাদের সাথে কাজ করেছি আমার সৃজিতকে খুব ভালো লাগে ফ্ল্যাম বয়েন্ট একটা ফিল্ম মেকার মানে ও যদি কারেক্ট বাজেট পায় সৃজিতের মতন ওই বড় ক্যানভাসে ছবি খুব কম মানুষ কমার্শিয়াল ছবিতে তুমি যদি আসো রবি কিনা গিয়ে রবি কিনা গিয়ে মতন ওই বড় ক্যানভাস দিওয়ানা দেখবে ফাইটার দেখবে ওয়ান্টেড দেখবে তো এটা তোমার কি মনে হয় এই যে কমার্শিয়াল ছবি কমে যাচ্ছে যেটা একদম উচিত নয় সবাই তো নাক শিটকে একটা কমার্শিয়াল ছবি এদিকে ওটার জন্যই কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি টিকে থাকে সেটা কেন কমছে কেন কি মনে হচ্ছে দেখো কমার্শিয়াল ছবি নিজের একটা জায়গা আছে আগের হল সংখ্যা এখনকার হল সংখ্যা ওটা তুমি যদি দেখো আরে পুরো হল বন্ধ হয়ে গেছে একদম মাল্টিপ্লেক্স হয়ে পুরো ছবি সেই অর্থে একটা লেভেলে পরে চললো না হলের অবস্থা কোনো খুব একটা ভালো নেই মানুষ যে বসে ছবি দেখবে গ্রামে হয়তো দেখলে ইঁদুরে এতে পুকুরে গামড়ানো রেবিজ হয় তুমি দেখবে ইঁদুরেই রেবিজ হয়ে এই পুরো সিস্টেমটা কোথাও না কোথাও ঠিক করতে হবে এবং এইটুকু আমি বলে গেলাম কমার্শিয়াল ছবি ছাড়া কোনো ইন্ডাস্ট্রি ঠিক থাকে একটা পুষ্পা চাই একটা আর 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 চাই একদম তাহলেই কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি বাঁচবে একটা জওয়ান চাই তবে তো অন্য ছবিগুলো হবে ছোট ছবিগুলো নালে কারেক্ট ছোট মানে আমি বাজেটের কথা বলছি হ্যাঁ কারেক্ট সেই জায়গা সেটা কমার্শিয়াল ছাও ছবি ছাড়া কোনো বিকল্প বিকল্প হই নেই বলে আর এই যে ওটিটিগুলো আমাদের বাংলার ওটিটি তুমি যেগুলো নামগুলো বললে বাংলা ওটিটির কাজ কতটা ভালো লাগছে হিন্দি ওটিটির বাংলা ওটিটি যদি কমপ্লিট ভালো 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 লাগছে অনেক 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 অনেকগুলো দেখো আবার এখানেও তো একটা বাজেটের একটা রেস্ট এখানে আবার বাজেটের একটা রেস্ট যেই টাকায় আমরা ইন্ডিয়ান 
পুলিশ ফোর্স দেখছি সেই টাকা তো আমরা আমাদের এখানে ফেরত দিচ্ছি ঠিক অথচ কন্টেন্ট ওয়াইজ যদি তুমি ইন্ডিয়ান পুলিশ ফোর্স দেখো খুব নিম্নমানের একটা প্রচুর টাকা পেয়েছে প্রচুর টাকা তাই জন্য তুমি দেখবে কুড়িটা গাড়ি ঘুরে যাচ্ছে ঠিক তুমি শিল্পা শেট্টিকে দেখতে পাচ্ছ ঠিক তুমি ওই যে মালোত্রা সিদ্ধার্থ মালোত্রা ওকে দেখতে পাচ্ছ বা বিবেক ওবেরায়কে দেখতে পাচ্ছ খরচা করলে হবে হবে সেটা ডেফিনেটলি হবে বাট যে সিরিজগুলো আন্ডার টাইম চলছে প্রেম পড়া বা হ্যাঁ তো দেখো তা আমাদের হইছে তুমি যদি সিরিজ দেখো একেন বাবু হ্যাঁ 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 খুব ভালো ভালো নতুন নতুন থট প্রসেস হচ্ছে আর কি ভালো লাগে আচ্ছা মুম্বাই থেকে তোমার এই মুহূর্তে কল আসছে না করছিলাম কাজ করছিলে তুমি ইচ্ছে নেই ইচ্ছে নেই করো কারণ মে এত ছোট আমি এখন বের না ঠিক ঠিক আমার তো আমি হিন্দি সিরিয়াল চলছে আমি চুজ করলাম লিনা নাঙ্গু নাঙ্গু যখন আমাকে চা বললে ঝানাকে তখন আমি ছেলের বাবা করি 22 দিন 20 দিন করে আমি আমার রাজ্য ছেড়ে যেতে পারব স্বাভাবিক আমি ক্যামিও নিলাম ও প্রায় ক্যামিও চলল প্রায় 33 34 দিন তবে টাকার অঙ্ক ওখানে বেশি তো অনেক বেশি অনেক বেশি আবার ওখান থেকে যে এখানে এসে কাজ করছে মুম্বাইয়ের টিম সেটা কি টাকার জন্য যে এখানে কমে হয়ে যাবে এক্স্যাক্টলি খুব একটা কাজ এখানে হচ্ছে না ওরা যেটা হিন্দি কাজ করছে ওরা কিন্তু বম্বে থেকে ওখানেই করছে কারণ ডে টু ডে তুমি প্রচুর মানে হুম 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 টকি আর্টিস্ট আছে নন টকি আর্টিস্ট আছে ওটা পাবে না তুমি রাইট 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 হ্যাঁ দিস স্পিকিং তো ইকো হ্যাঁ অভাবে থাকে ঠিক পসিবল তোমার মত সেটা আছে তুমি হিন্দিও পারবে মানে যে কোন ল্যাঙ্গুয়েজই পারবে মানে হ্যাঁ মানে ওটা তোমার আছে হিন্দি বাংলা আপাতত রাখি তাই ওটা তুমি পারবে তখন সেই বিষয়টাও আছে আর তোমার লুক এখনো মানে যা রয়েছে দেখো বাবার এখান থেকে একটাই আমার ধাপ বাকি যেটা হচ্ছে বুম্বাদার বাবার রোল প্লে এই বাকি সবটা আমি কভার করে ফেলে তো একসঙ্গেও করেছো একসঙ্গেও করেছি আমার বাবাও করব বুম্বাদারকে বলেছি কিন্তু পার ডে আলাদা এক্সট্রা দিতে এক্সট্রা এক্সট্রা দিতে হবে প্রতি বুম্বাদা কবে থেকে কবে থেকে কতটা ফিট ফিট সেটা এখনো কারেক্ট এই যে সাসটেইনাবিলিটির কথা হচ্ছিল এই লোকটাকে দেখো সেটা হচ্ছে কারেক্ট কি করছে আচ্ছা আমরা অনেক আড্ডা মেরেছি গুরু গোমি তোমার শুটিং ও দেরি হচ্ছে ওয়েট করছো হ্যাঁ আমরা ওয়েট করছে আমাদের চ্যানেলের নাম ভেলকি তুমি শুনেছো ভেলকি এই শব্দটা ভালো লাগে তোমার ভেলকি হ্যাঁ খুব ভেলকি বলে তোমার কি মনে পড়ে ভেলকি মানে এখন হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করলে আমার মানে হয় না একটা চুপকি টাইপ হ্যাঁ 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 ওইটা ওটা মনে পড়ে আমি যখন ভেলকি ভেই ভেবে রেখেছিলাম তখন যে সমাজে তো অনেক ভেলকি হচ্ছে সবাই দেখাচ্ছে মানে পজিটিভটা নেগেটিভ করে দিয়েছিলাম একটু যে পুলিশ ভেলকি দেখাচ্ছে এরা সবাই ভেলকি দেখাচ্ছে ডাক্তার দেখাচ্ছে চলো আপনারা একটু ভেলকি দেখাই বার করে আনি তো ভেলকির উদ্দেশ্যে যদি কিছু একটু বলো আমি বলবো এই ডিজিটাল যুগ জায়গায় ভেলকি নিজের জায়গা বানাক দর্শকরা এন্টারটেনমেন্টের জন্য এমনই কিছু কন্টেন্ট পাক যেটা কন্টেম্পোরারি মার্কেটে সে পাচ্ছে ঠিক সো অল দ্য বেস্ট টু ভেলকি ভালো কাজ করো সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করো কোথায় যেতে চাইছো সেটা স্পষ্ট মাথায় রাখবে দের আর নো শর্টকাটস ইন লাইফ তোমাকে খেলতে গেলে স্ট্রেট ব্যাটেই খেলতে হবে ক্রস ব্যাটের প্লেয়ার আই হ্যান্ড কোয়ার্ডিনেশন যেদিন শেষ সেদিন শেষ গেল চলে গেল সেবাক চলে গেল ঠিক থেকে যায় সচিন তেন্ডুলকার সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু প্লে লং প্লে স্ট্রেট ওয়ান্ডারফুল একটা কাজ বাকি আছে আরে আমি আগে আগের লোক